，别睡了，干活了。<笑>好香啊，有好东西。哎，嘿，哎，哎，哎，哎，哎，这法阵可不简单，是虚天神藤所布。虚天神藤。施主能够活死人，受白骨的神药，一定要采出来。你们去吧，但愿不要变成祭品，让他越来越强大。所以呢，白龟，女子幻象和药箱，都是虚天神藤在引人前来闯阵。嘿嘿，知道有多棘手了吧？说条件吧。哎，还是大哥你了解我。破开法阵，你那混元石得给我。哼。哎，嗯，那可是仙古神料，你真敢张嘴？嗯、哎，先干活吧你。啊你看他，这还不止一块火原石吗？看你表现！大哥，外请入战。呀呀！阵法已破，且重头一药。啊！他被困在这里了，布下那血祭法阵汲取力量，是为了脱困。既然如此，你们可以管了。哎，不过你那跟班的石妖，给我留下。哎，你才是跟班，你全家都是跟班。呀、啊！劝你们莫要再动手。哎，刚刚说话的不是你。听他的，赶紧离开，可保您的平安。
你们是想半路摘桃子了？两人都是初代，耐鹰袍的鸣落刀，来自赤州，有一口无坚不摧的雀骨剑。尊者近视，就杀过神奇。那个蓝衣臣更难缠，出身蓝精灵，是金精通灵化形，手段诡异，格外恐怖。哎呀，咱们快走吧！怪不得打上去帮硬，闹了半天是块宝料。只要你们放弃虚天神德，我也保证收为跟班，保你们平安。<笑>上一个跟我这么说话的人已经死了，此人如此如你，我都看不下去了。你帮我略阵，别让他们跑了。还行，比白天那帮领土的废物强一些。猖狂！陪你玩玩。哼<笑>，要不你们俩一起上？这是你说的。你就接我家初代宝树吧，金钱剑。啊、嗯！这剑有些妖异。<笑>怪不得能够战胜。是。上当了吧？这才是我的初代宝树。原来如此。救我！你还挺仗义，咱们一同强攻。嗯，强攻一下，快撤！你还不快跑？其他回头再说。啊，他为你出手
，你倒先跑。这一夜，应是有朱雀醒来，也算是缘法，今日饶你幸运。嗯有我在，你可别想跑。只要环境中有金属。天地即可为我所用。他既然感激杀绝，就不要怪我心狠手辣。嗯、啊，就这些本事了。有没有人跟你说过，站得太高，未来雷劈？一个脑洞，一个是人形的也不好下嘴。臣服，或者死。没想到输给个无名之辈，你到底是什么人？在下界，我名石浩。妖龙道门等人称我为最显后代。在上界，我自称为荒。荒也是你。如此，我们说的也不算远。不过，臣服于你有事为奴，我们宁可去死，宁死不屈。哼<笑>，说得好，你们有这样的志气，再加上你的血脉。我愿与你们道友相称，也不禁过你们自由，只需你们在寻找自己机缘造化时，顺便帮我找一些圣药、不死神拳等东西即可。而且，只限于此地，离开仙谷，咱们各走一边，互不相欠。你们若是同意，就让我在你们身上种下这重镇树种子。那岂不是生死都由你掌控？此生再也无法翻身。三，你们毕竟是初代，离开仙谷时，自然帮你们解开。恭喜两位天骄晋升为跟班。<笑>一代天骄成了人家的跟班，都怪你族蓝衣臣实力不足。哼，要不是你族落道下出主意，怎会如此？得此宝药，我继续以万道为火，焚肉身，燃元神，铸真物。大家就此拜别吧。好，那我二人依照约定，为你去寻宝药。一年为期，光明惩戒。嗯，我也要去寻同伴了。多谢你相救，再会。气血干涸，已经点燃九百道火光了，能服用的圣药也全吞下了。
是娘有。我不会让你跟经灭绝，只取部分朋友疗伤我法阵已破，无处安身。你要是遵守承诺，不伤我性命，我愿跟随你。嗯。引<笑>道火焚身，你想得长生？你见过他人走此道正得长生？嗯，这一纪元，无人能够成功。此人名叶千羽，曾修道超越至尊之境，度过天劫即可长生。可惜诡辩来袭，渡劫失败。此人名魔无道，乃上古皇族至强者之一，度过雷劫，却也未能躲过诡辩。柳神曾说过，他迈出那一步时，也经历过大恐怖。难道那鬼变如此恐怖，到底是什么东西？不知，只知绝艳生灵，若想超越古代贤者，另辟修行之路，就会有此劫难，且层层考验，并非一次。我立誓要走出自己的路，不会回头。但也要多谢你的提醒，让我提前知晓，不至于突遭变故，全无准备。此人走的什么路，竟让仙道花瓣自动屏蔽其身影？怕是又有人要尝试另类成神之路了。哼，那是绝路，无人能够走通。正主来了吗？你是何人？上古神兵？难道来者并非当时之人？不论你是何来历，是否为当世生灵，无人可阻我修行之路。
小人与我力量相当，难道对不同境界者，这诡辩，都只是浅出相同实力的声明？黑血，他不是活人。这可是雷帝宝术。空劫之人纵使能挡住，又怎能磨灭所有黑影管你使得什么邪术，今日我定斩你！雷帝宝术，他也会。这样的伤，怕是元神早散，却还能使用种种宝术秘法，真是怪异。鲲鹏赤，如此看来，我会的宝术你也都会了，那就来比比，谁更精通。雷电翅，鲲鹏翅，缩地成寸大神通，三法合一。这是你学不来的极尽速度。你到底是何人？境界一般，宝术相同，宛若前世之物，却终究落得如此下场。我在战斗，胡思乱想些什么？便是轮回也已非我。当年是何人斩了他？而我又是谁？哼，诡辩而已。我不信轮回。这样的计，也想让我道心？
。多谢你相救，我随身保药耗尽，再难继续。其实此地有一个神秘药园，有各种神草，我所化形容，就是在模仿其中的长生仙药。你可知那神秘药园在何处？在虚空中漂流，无人知其下落。我也只见过其浮光掠影，且其中危险重重。天神进入也是十死无生。嗯，好吧，一年之期早就到了，我该去光明城找那蓝衣臣和洛道了。也不知他们可有收获。这是大伙儿交换天才地宝与各种信息的地，所以各个教派都会派人驻守此地。很多甚至开辟了自己的道场，啊，当然，最强的肯定还是那些古代怪胎的势力。<笑>这都是上等货色，啊，随便挑。果然骨骼清奇。嘘，那是仙骨原住民。仙骨还有原住民？当然，既有各个小千世界中原始的生灵，也有因种种原因留在此处那些历代天才们的后裔。总之，不管是哪一种，都不好惹。啊。我自然不会无端生事，当务之急，还是抓紧找到蓝依晨他们。哎，客官，我看您骨骼清奇，这位宝药简直就是为您量身定制的。打听个事儿，如有消息。我必有重心。嗨，客官尽管说，这光明城就没有我不知道的事儿。你可见过洛道和蓝衣臣二人？一个银袍长发，呃、一个蓝衣蓝瞳。哎、呃呃，客官慎言，这两个名字在光明城可不能提呀、啊。因为他们。哦、呃呃，站住！嗯，尔、嗯、等便是仙殿的走狗。你竟敢说我仙殿威名！你敢挑衅仙殿，弟兄大人归来，必定将你碎尸万段！看到了吗？跟随我，你就是这光明城最大的势力，所以没什么可怕的。落到蓝衣臣，到底怎么了？呃听说他们找到了传说中的圣药八珍奇，故此被仙殿、冥土、神庙、堕神岭、剑谷、罗夫真谷等各大势力追捕。八珍奇，他们敢抢我八珍奇？哼<笑>，得罪我们仙殿，不想混了是不是？啊！他真的好强，可是他一走，叫我怎么办呢？啊！哇！你终于来了！我就猜到，你若藏身城中，听到我消息必定会赶来。受苦了。蓝一晨呢？他带着八珍奇无法脱身，被人堵在了银魔山。走，救他。